안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 오처강입니다 리즈인은 부임하자마자 일사 호텔을 맞이해가지고 서울을 버리고 도망가야 되는 눈물겨운 호텔을 감행하게 됩니다 그래도 그는 여기서 멈출 수 없었습니다 그래서 절치부심해가지고 중공군의 약점을 파악한 뒤 중공군을 쳐부술 수 있는 파일법을 마련했죠 유엔군이 우월한 화력과 기동력을 이용해가지고 계속해서 방어를 하고 동시에 초저녁쯤 되면 은 이제 중공군의 공세가 시작될 거 아니에요 그때 미리 소규모 공세를 감행해가지고 중공군은 계속 잽을 두드려 패는 겁니다 잽을 두드려 막다 보니까 계속 가득 치고 있어야 되잖아 그럼 밤에도 섣불리 공세로 전환하지 못하고 그러다 보니까 중공군의 장점인 야간 기습이 공인당하게 되는 거죠 그리고 움직임도 둔해지겠죠 이걸 8일 동안 지속한 다음에 중공군의 체력을 다 빼놓고 카운터 빵빵 때려가지고 때려눕히는 전략이었습니다 그 다음에 는 메가더처럼 무지성 어택당이 아니라 주변 부대와 잘 연계해가지고 서서히 밀고 올라가는 방식으로 진격하는 것이었죠. 그리고 파이법을 토대로 더 이상 중공군이 무적이 아님을 전 세계 망방에 증명해 보이려고 했습니다. 그런데 이것을 하려면은 마지막 관문을 하나 뚫어야 됐었어요. 바로 부하들의 작전에 개입해가지고 이것저것 훈서두는 거 좋아하는 메가더였습니다. 그래서 리지웨이는 곧바로 일본으로 달려가가지고 메가더를 만나게 됩니다. 그리고 메가더가 악수를 하면서 뭔가 말을 하려던 동 시에 먼저 선수를 빡 치고 들어왔죠. 선배님, 제가 팔군으로 공세 작전을 펼칠 건데 이거 반대하실 건가요? 메가도는 깜빡이도 안 키고 들어온 리지에게 놀라가지고 당황해서 어버버버 하다가 이렇게 얘기했습니다. 어, 어, 그 팔군의 씨, 그거 자네한테 일임한 거니까 네가 알아서 해. 이렇게 메가더의 참견지를 원천봉쇄한 리지웨이는 곧바로 백악관에 연락해가지고 백악관과 단판을 짓습니다. 마지막 기회를 달라고 말이죠. 결국은 이 단판이 성공해가지고 리지웨이는 많은 수의 포병과 기갑 전력을 얻어낼 수가 있었습니다. 그리고 보충한 병력들을 토대로 1월부터 중공군이 결코 무적이 아님을 증명하기 위해서 과감한 공세 작전을 펼치게 되죠. 바로 썬더볼트 작전입니다. 리지웨이는 공세에 동원된 부대들을 유기적으로 서로 연결해가지고 천천히 북상했고 지쳐있는 중공군들을 손쉽게 격파하면서 계속해서 승리를 쟁취했습니다 중공군은 자기네들 특기인 야습으로 유엔군을 박살내려고 했는데 리지에가 계속해서 초저녁쯤 해가지고 소규모 공세를 계속 진행을 하니까 여기에 쫄아가지고 계속해서 방어태세를 취하느라 움직임이 둔해진 거예요 그래서 완벽히 중공군의 움직임이 봉쇄당한 상태로 그냥 일방적으로 뚜들겨 맞고 한강 이부까지 쫓겨가게 됩니다. 결국은 자신들이 가장 불리한 주간의 전투를 나서야 됐었으므로 중공군은 피해가 계속해서 누적되고 있었죠. 썬더볼트 작전 결과로 중공군이 더 이상 무적의 아님을 어느 정도 증명하는 데 성공했고 리지에이는 이렇게 한국전쟁의 성공리에 대비하게 됩니다. 한편 중공군의 상황은 좋지가 않았어요. 왜냐면은 김일성과 마오쩌둥의 요구로 강제로 공세를 진행한 터라가지고 병력들이 굉장히 지쳐있었어요. 그리고 허티스름 의 현대판 청해전술 때문에 제대로 쉴만한 지붕 있는 건물은 하나도 없었거든 그래서 병력들이 한국의 맹추위에 노출이 되어버리고 말았습니다 그럼에도 불구하고 유엔군을 계속해서 폐퇴시킨 성과에 고무돼가지고 김일성과 마오쩌둥은 계속해서 공세를 요구했어요 펑더와이는 이번에는 절대 공세는 안되고 계속해서 휴식을 취한 다음에 그 다음에 재정비를 하고 공세를 해야 된다고 못을 박았습니다 근데 펑더와이도 되게 당황스러운 게 유엔군이 계속해서 소극적으로 방어만 할 거라고 예측을 했는데 그 예측을 깨고 과감하게 공세로 전환한 거예요 그래서 펑도와이도 당황하기 시작합니다 게다가 상대방인 유엔군은 중공군의 모든 것을 다 알고 있다는 그런 느낌으로 중공군의 손발을 묶어버리고 일방적으로 잽과 카운터를 두들겨 패면서 2주 만에 한강 이남까지 북상을 했던 거죠 펑도와이로서는 최악의 상황이었습니다 당시 무리해서 3차 대공세를 진행했기 때문에 점령한 영토들을 제대로 방어해낼 수 있는 여력이 없었어요 고민하던 도중에 마오쩌둥이 펑도와이를 베이징으로 소환하게 됩니다 그리고 마오쩌둥은 펑더와이를 보자마자 이야기했죠 그 다시 유엔군이 서울까지 왔다는데 공세를 펼쳐가지고 밀어내야 되지 않겠나? 펑더와이는 대답했습니다 근데 저희 병력들이 지쳐있고 물자도 부족해가지고 공세는 좀 그런데 마 우야노 서울까지 왔는데 결국 어쩔 수 없이 펑더와이가 대답했습니다 그렇다면 마 지가 암 해보기 싫다 그리하여서 펑더와이는 4차 대공세를 진행하게 됩니다 1951년 2월 초부터 중공군의 4차 대공세가 시작되었습니다 서쪽에 있는 미팔군과 동쪽에 있는 미십군단을 동서로 가로질러서 반갈죽을 내버린 다음에 각계격파를 시켜버리고 바로 부산까지 내달리려는 그런 작전이었죠 그렇기 때문에 중공군은 중부전선을 기점으로 쏟아져 내려오기 시작합니다 초기에는 중공군의 예상대로 손쉽게 원래 하던 것처럼 한국군 담당 구역을 격파해버리고 그 다음에 진격을 할수 있었습니다 근데 한국군을 격파해버리고 뚫고 
들어와서 미군을 포위선멸하려고 경기도 양평군 지평리로 딱 들어왔는데 어라? 이미 미군이 한국군과 연결되는 길목에 23연대 전투단을 배치시켜가지고 중공군의 길을 가로막았다는 겁니다. 리지웨이는 이미 한국군이 뚫릴 걸 알고 있었어요. 그렇기 때문에 미군과 한국군 사이에 23연대 전투단을 배치해가지고 여기를 요지로 중공군을 막아내려고 했던 거죠. 그리고 이 23연대 지평리 진지는 어떤 진지였느냐 지평리라는 곳은 굉장히 방어하기 좋은 지형을 가지고 있어요. 문제는 조금 넓습니다. 한개 연대 전투단이 방어를 하기에는 좀 무리인 곳이에요. 만약에 연대 전투단을 이렇게 넓은 지역 분산시켜 놓으면 한 곳이 뚫리면 답이 없겠죠. 그래서 리지웨이는 이 지평리라는 아주 좁은 공간에 한개 연대 전투단을 배치시켜 놓고 나서 여기로 중공군을 대대적으로 유인해 가지고 체력을 소모시킨 다음에 한꺼번에 선멸을 시키려는 마치 일종의 미끼이자 파리 끈끈이로 만든 진지였던 거죠. 어디서 많이 본 작전 같지 않아요? 1차에서 3차까지 이르는 동안에 펑더와이가 중공군을 이용해서 유행군을 엿먹인 방법이랑 아주 유사하죠. 왜 역사가들이 펑더와이와 리지웨이의 자리를 체인지나도 둘은 역사와 같은 선택을 했을 거다 라고 얘기하는 게 아닙니다 둘의 성향이 굉장히 비슷했던 거죠 펑더와이도 약간 이상했었습니다 어? 이거 완전 하지만 어쩔 수가 없었어요 일단 와버리는 걸 어떻게 해. 그래서 씁쓸한 마음을 뒤로하고 일단은 지평리에 있는 23연대 전투단을 쓸어버리려고 여기에 4개 병단 즉 사단을 투입합니다 그래서 2월 13일부터 1개 연대 전투단과 4개 사단이라는 어마어마하게 많은 병력 차이를 이용해서 중공군이 지평리에 파상 공세를 가하기 시작해요 근데 23연대 연대장은 생각해보니까 좌우에 있는 한국군도 다 지리멸렬해서 폐주해버린 상황이라 한면으로 포인된 상황이거든 우리는 참고로 이때 당시 유엔군은 아직 까지 중공군 공포증을 다 해소한 상황이 아니었습니다. 그리고 지레 겁을 먹고 리지에이한테 전화해서 후퇴하겠다고 요청해요. 그러나 리지에이는 이렇게 이야기했습니다. 피해가 크다고? 근데 거기 뚫리면 유행군 끝이야. 보병이랑 기갑을 빵빵히 붙여줄 테니까 다 죽는 난이 있어도 사수하도록. 이상! 리지웨이는 지평리가 점령당할 경우에는 그 뒤에 추가적인 방어선을 칠 만한 여력이 없다는 걸 알고 있었어요. 그러니까 여기서 지면 뒤가 없어. 그냥 한반도를 포기하고 유행군이 전면 철수해야 돼요. 중공군이 이기는 겁니다. 리지웨이는 상황이 다급하다는 걸 알고 지평리 진지가 중공군한테 파상공세를 당하는 상황에서도 헬기를 타고 지평리 진지로 죽음을 무릅쓰고 들어가서 전선을 직접 시찰하는 등 솔선수범을 하게 되죠. 그리고 연대 병력들은 지휘관의 솔선수범형 리더십에 감동받아가지고 지평리를 필사적으로 사수하기로 결의합니다. 근데 유엔군이 아무리 압도적인 화력을 쏟아붓는다고 해도 진짜 사방에서 물밀듯이 지평리 고지를 향해서 중공군이 밀려 들어왔거든요. 그래서 유엔군 진지 한쪽이 뚫려가지고 중공군이 그 뚫린 틈새를 타고 우르르 쏟아져 들어오기 시작했습니다. 이렇게 경기가 중공군 쪽으로 흐르나 했더니만 근데 다국적군에서 프랑스군 같은 경우에는 최고 지휘관이 자기 계급까지 낮춰가면서 거의 우겨가지고 한국전에 참전했던 그런 엄청난 전쟁광이었거든 그래서 프랑스군은 진짜 사기가 기압 짜세였습니다 그래서 프랑스군을 필두로 백병전을 펼쳐가지고 간신히 중공군을 진지 밖으로 일단 몰아냈어요 펑더와이는 다급해지기 시작했습니다 아니 여기만 뚫고 들어가면 은 이제 한반도를 반으로 반갈죽 내버리고 유엔군을 포위선멸시킬 수 있을 텐데 아니 여기를 네개 사단에서 지금 한개 연대를 못 뚫고 있으니까 너무 답답한 거야 그렇다고 주간에 움직이기에는 너무 피해가 커 그래서 주간엔 또못 움직이고 그래서 계속 야간에 야습을 했거든요 홍공세를 퍼버가지고 아예 진짜로 인민 웨이브로 지평리를 뒤덮어버리려고 합니다 2월 14일 초저녁이 되고 중공군 4개 사단 전부는 착검을 한채 지평리 진지로 뛰쳐올라가기 시작했습니다 인민 웨이브로 지평리를 뒤덮어버릴 것처럼 뛰어가던 중공군은 이내 믿기 힘든 장면을 보고 놀란 표정을 지으면서 멈춰섰어요 도격해오는 중공군한테 프랑스군들이 착검을 한 채로 진지에서 뛰쳐나와서 단체로 자기들한테 맞도격을 가하고 있던 거예요 참고로 프랑스군은 반자의 돌격의 원조국가입니다 엘랑비탈이라고 최고의 방어는 극한의 공격일 뿐이다 라는 약간 좀 또라이 같은 사상으로 무장하고 있거든 근데 이게 지평리 전투에서는 아주 빛을 발했어요 창끝 전투에서는 기세가 굉장히 중요합니다 한번 기세를 잡으면 전투원들한테는 승리의 성취감, 명예감 이런 것들이 빡 올라가지고 하늘 높이 모를 정도로 올라갑니다 그러나 한번 기세가 꺾이기 시작하면 은 전투원들한테는 전염병처럼 패배와 죽음의 공포가 커지기 시작합니다 그럼 싸우기도 전에 징계되는 거예요 중공군 생각에 한번 인민네이브로 뒤덮어버리면 은 찍소리도 못하고 죽을 것 같은 한계 연대 병력이 진지에서 뛰쳐나와가지고 미친듯이 샤우팅을 외쳐대면서 착검 도격을 자기들한테 하고 있습니다 도격을 하던 자기들한테 그러니까 중공군은 기세가 완전히 꺾여버립니다 중공군은 처음 보는 이런 해괴한 광경에 말을 잇지 못했어요 도격하다 말고 다리에 힘이 풀려가지고 털썩털썩 주저앉는 경우도 있었고 그래서 싸 
사울 의지를 상실한 중공군은 성남 프랑스 군 파도에 2억 줄기가 쓸려나가듯이 딱 쓸려나가고 맙니다. 그러나 중공군이 병력이 많잖아요. 그러다 보니까 다시 제정신을 차려가지고 다시 프랑스 군을 몰아내면서 진지로 돌격하기 시작합니다. 그리고 정신 차려가지고 병력이 계속 봉황해서 중공군이 어마어마하게 많은 사상자를 내면서까지 프랑스 군의 진지를 뚫어가지고 24면대 지평리 진지 안으로 중공군이 물밑듯이 들어오기 시작했고 경기는 이렇게 중공군 쪽으로 기울게 되었습니다. 그래서 연대장은 명예롭게 진내 포격을 요청하고 산화하려던 그 순간 프랑스 군의 쿨타임이 끝났고 다시 궁을 썼습니다. 프랑스 군은 국기를 든 기술을 앞세워가지고 다시 미친듯이 샤우팅을 외치면서 착검 돌격을 중공군한테 감행한 거죠. 중공군은 대체 이놈들 뭐하는 놈들이냐는 표정을 지었던 찰나에 프랑스군의 파도에 또다시 쓸려나가 버렸습니다. 결국 중공군은 압도적인 병력에도 불구하고 프랑스군의 기세에 찍어 눌러져가지고 추가적인 돌격은 엄두도 못 내고 다시 왔던 길 그대로 돌아갔습니다. 헝더와이는 미치고 팔짝 뜰 지경이에요. 네개 사단이 한 줌밖에 안 되는 프랑스 대대한테 쩔쩔 매고 있으니까요. 그리고 리즈에 있는 미소 지으며 이 전투에 클라이막스를 준비했습니다. 중공군의 지평리 포위망을 뚫고 지평리를 다른 전선과 연결하려 했던 거죠. 중공군의 포위가 풀리고 이곳이 다른 곳과 연결되었다는 것은 공세 실패를 의미했죠. 이것을 위해서 제5기병연대에 다른 공병대나 추가적인 전차중대를 갖다가 배속시킨 크롬베즈 대령의 크롬베즈 특공대를 임시적으로 창설했습니다. 이들의 임무는 간단했어요. 피해를 얼마나 보든 상관없으니까 중공군을 뚫고 지평리에 도착하는 것이었습니다. 이들이 가는 길은 엄청나게 험난했어요. 사방에 중공군이 매복되어 있기 때문에 정말로 치 치열한 전투를 펼치면서 앞으로 나아갈 수밖에 없었거든요. 그러나 이들은 중공군 매복지에 고의적으로 들어간 다음에 중공군이 뛰쳐나와서 사격을 하면 은 그거를 화력으로 갈아엎는 식으로 그런 무식한 방식으로 진압을 하면서 천천히 진격을 하고 있었습니다. 그러나 이 상황에서 빠른 진격은 어려웠어요. 그래서 크롬베즈 대령은 진짜로 충격과 공포의 전술을 동원해가지고 지평리로 돌파하기로 합니다. 저는 탱크 위에 탑승한 채 돌격한다. 실시! 아! 네, 탱크 대상태로 지평리로 가는 길을 강행 돌파하는 거죠. 그리고 탱크들은 최고 속도로 지평리로 내달리기 시작했습니다. 탱크 위에 탄 탱크 대산트 인원들은 중공군의 기관총에 맞아가지고 우수수 사나하기 시작했고 심지어 지휘관마저 중공군이 노예해서 사용하고 있던 3.5인치 바주카에 맞아가지고 전사할 정도였어요. 그러나 이들은 총탄에 너덜너덜해져 가면서까지 중공군의 포화를 뒤집어 쓰면서 미친 듯이 주포든 기관총이든 소총이든 갈겨대면서 중공군을 계속해서 갈아엎어버리면서 쾌속으로 진군했죠. 중공군은 공포스러울 수밖에 없었어요. 크롬베즈 특공대는 광기어린 괴성을 내지르면서 사방으로 기관총이든 주포든 소총이든 난사해야 됐거든요. 즉 크롬베즈 특공대는 중공군과 동기어진 너 죽고 나 죽자를 시전하면서 죽음의 진격을 했던 겁니다. 이윽고 지평리로 가는 좁은 길목은 중공군이랑 미군 시체로 가득하게 되었고 크롬베즈 특공대는 결국 지평리에 도착한 데는 성공했지만 살아서 도착한 사람들은 불과 23명밖에 안 됐습니다. 괴멸된 거죠. 그러나 크롬베즈 특공대의 자살 도격으로 인해서 중공군의 포위망 한쪽이 시원하게 뚫려버렸고 중공군은 괴성을 내지르면서 총을 쏴 대는 미군한테 기세가 눌려가지고 결국 슬슬 포위망을 풀고 지평리에서 물러나기 시작합니다. 이렇게 해서 지평리는 구원되었고 헝더와이와 리지웨이의 1차전인 지평리 전투는 이렇게 리지웨이의 승리로 끝나게 됩니다. 헝더와이는 공세가 실패했다는 것을 인정하고 병력을 다시 뒤로 물림으로써 중공군의 4차 대공세는 이렇게 대참패로 막을 내리게 됩니다. 이렇게 리즈웨이는 유엔군을 중공군으로부터 구원했고 유엔군도 중공군이 더 이상 무적이 아님을 깨닫게 되었습니다. 백악관도 중공군을 대패시키고 파워를 되찾은 리즈웨이 성과를 보고받자마자 환호성을 외치면서 리즈웨이를 찬양하기 시작했죠. 이제 백악관은 중공군한테 말로 하자고 싹싹 빌거나 혹은 핵을 쓰려고 각오하지 않아도 됐었으니까요. 헝더와이는 분했습니다. 왜냐면은 1, 2, 3차 공세 기간 동안에는 중공군이랑 유엔군이랑 조한비가 1대1일 정도로 서로 대등하게 되게 잘 싸웠는데 이 4차 대공세는 조한비가 1대3까지 벌어지면서 중공군이 완전 박살난 거였거든. 그래서 그는 새로 보임한 리지웨이에 대한 정보를 최대한 많이 입수하기 시작했습니다. 바로 서력전을 위한 것이었죠. 그리고 일전에 병력들에게 주지 못했던 기나긴 휴식과 정비기간을 주고 또 베이징에 어마어마한 물자와 병력들을 요청하게 되는데요. 펑더와이와 리지웨이의 진검승부 2차전을 기대해주시죠.